Okay, we see. Here, in this part, we have two sentences. Notice here, she's been writing emails for three hours y she's written ten messages. ¿Cuál es la diferencia entre present perfect continuous, que tiene el been writing, y en el present perfect simple, que solo tiene la contracción de has, al igual que el de aquí, pero de ahí directamente viene el verbo en present perfect, en, que diga en participio. Es present perfect simple y este es present perfect continuous. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este tiene been y este tiene ing. Y aquí hablamos nosotros sobre periodos de tiempo o decimos desde cuándo pasa algo. Por eso es que estoy colocando ing. Aquí en Present Perfect Simple, este tema hicieron en High Beginners One. Ustedes deben recordar, bueno, si es que no recuerdan, bueno, por si acaso igual repito. Present Perfect Simple lo utilizamos para decir cuánto, how much, o how many, cuánto, cuántos, o cuántas veces se ha desarrollado cierta actividad. Por ejemplo, aquí, escribir mensajes. ¿Cuántas veces? 10 mensajes. Bueno, ¿cuántos mensajes dice aquí? No, 10 messages. Present perfect simple. Decimos un total. Damos el total de actividades. ¿Cuántas veces se ha hecho algo? En cambio, aquí hablamos desde cuándo o por cuántas horas hemos estado haciendo algo. Aquí la actividad todavía no ha terminado. Aquí la actividad ya terminó. Podemos contar cuántos tenemos. Por ejemplo, he estado escribiendo correos por tres horas. No ha acabado. Sigue escribiendo hasta ahora. Y aquí dice, ella ha escrito 10 mensajes. Ya terminó. Por eso podemos contar cuántos mensajes escri ha escrito hasta este momento. Entonces, Present Perfect Continuous has been writing. Talks about how long. ¿Cuánto tiempo algo ha estado pasando? Recuerden que la actividad aún no ha terminado. Se puede seguir escribiendo más horas todavía. Present Perfect Simple has written. El de aquí, has written, que aquí está en contracción. Talks about how much or how many. ¿Cuánto o cuántas veces esa actividad ha sido completada? Aquí he escrito cuántos, 10 mensajes. Por eso ya terminó la actividad con Present Perfect Simple. Por eso podemos contar cuántas, cuántos mensajes hay como resultado. Ahora sí, habiendo aclarado eso, empezamos con el Video Activity Level 1, Part 1. In this part, you have uh, questions. Todas son preguntas. You are going to watch the video. Ya saben que está en su Google Classroom el video. Se, eh, tiene el mismo nombre, Video Activity Level 1, Part 1. Y por si acaso, también les estoy dejando el link aquí y en la descripción del grupo. Bueno, en, sorry, en la descripción de este video. Pero también está en su Google Classroom. Tenemos aquí preguntas en Present Perfect Continuous, porque dice Been Doing. Aquí, fíjense, Simple Present, esto es un repaso. Aquí, Present Perfect Simple, porque no hay ni B ni hay ING. Aquí, Simple Present of B, presente de B. Aquí, Present Perfect Continuous. Simple Past, tengo pregunta en Simple Past. Present Perfect Simple has been introduced, dice, ha sido presentada a todos sus compañeros, dice. Does Gary Fenton work? Simple present. Tenemos el auxiliar does. Simple past. Who didn't you like in her first day of work? ¿A quién no le cayó Julia? Bueno, ¿a quién no le agradó a Julia? Dice en su primer día de trabajo. Like para personas no necesariamente tiene que ser gustar, que tengan un interés sentimental en esa persona. Simplemente que les caiga bien. Para eso utilizan el like. Dice, has everyone, todos, han sido amables o amigables con Julia. So you are going to answer. In your Google Classroom, en su Google Classroom, ustedes tienen que responder a estas preguntas. No es necesario que las escriban. Estas preguntas ya están tipeadas en su Google Classroom, en el archivo de Word. So you are going to answer these questions. Una vez que terminen, no se olviden en hacer clic en el botón verde que dice entregar. Porque si es que no entregan, no me va a llegar su actividad. 
Pasamos a la segunda actividad. Video Activity Level 1 Part 2. Lo mismo, el link lo van a encontrar aquí o si no en la descripción de este video. Dice Write Sentences. Ustedes ahora van a escribir las oraciones using the present perfect continuous. Ahora, fíjense aquí, aquí he mezclado todos los temas que ustedes ya saben hasta el momento. Simple past, simple present, present perfect, present perfect continuous. En cambio aquí, solamente ustedes van a escribir utilizando el tiempo que hemos trabajado hoy. Present perfect continuous. Affirmative form, three sentences. One, two, three. Negative form, three sentences. One, two, three. Interrogative, three sentences. One, two, three. Las estructuras ustedes las tienen en la parte de aquí. Affirmative form, aquí está la estructura, no se olviden de usar el have or has, el been, el verbo con ing, en negative, haven't, hasn't, been y el verbo con ing. Interrogative form, si es pregunta de información, empiezan con wh, luego tienen que poner el have or has, si no, directamente empiezan con have or has, ¿no? aquí están los ejemplos. Bean y el verbo con ing. Todas sus preguntas tienen que tener el tiempo de present perfect continuous. Por lo tanto, tiene que tener sí o sí bean y también luego el verbo con ing. Ahora, ¿cuántas? Three negatives. Eh, three negative form. Ah, sorry. Aquí hay un error. Vamos a cambiarlo a interrogative form. Bueno, en su documento de Word que está en el Google Classroom, sí está corregida esta parte. Interrogative form, plus answers, con sus respuestas. O sea, son tres preguntas, acá las últimas tres, con sus tres respuestas. Todo esto, bueno, ustedes no necesitan tipearlo ni crear un documento. El documento ya está colgado en su Google Classroom. Ya saben, ingresan al Google Classroom, clic en Trabajo de clase... Y luego se van a la parte de los materiales. Ahí pueden encontrar ustedes sus dos archivos. Video Activity 1, Level 1, Part 2. Y Video Activity Level 1, Part 1. También parte 1 y parte 2. Pero no se olviden de hacer clic en el botón de entregar para que me pueda llegar el archivo. Entonces eso es todo sobre la gramática del Present Perfect Continuous. That's everything for this grammar. Con esto ya estamos terminando la gramática y sus dos video activities.